வணக்கம் புதிய செய்திகளுக்காக நிர்மலா தலைப்புச் செய்திகள் மத்திய அமைச்சரவையில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் கிராமப்புற இந்தியாவில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ஜார்ஜிய நாட்டு அதிபருடன் தொலைபேசியில் பேச்சு வர்த்தகம் பொருளாதாரம் மற்றும் கலாச்சார நல்லுறவுகள் குறித்து ஆலோசனை பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசனுடன் காணொலி காட்சி மூலம் இன்று கலந்துரையாடல் இருதரப்பு நல்லுறவுகளை மேம்படுத்துவது குறித்து இரு தலைவர்களும் பேசுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் அமெரிக்கா கனடாவுக்கு எழுபத்தைந்து விமானங்கள் இயக்கம் ஜூன் ஐந்தாம் தேதி முன்பதிவு தொடங்கும் என மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தகவல் நாட்டில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோர் சதவீதம் நாற்பத்தெட்டு புள்ளி மூன்று ஒன்றாக உயர்வு தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் ஆயிரத்து இருநூற்றி எண்பத்தாறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று அமெரிக்காவில் போராட்டத்தை அடக்க ராணுவம் பயன்படுத்தப்பட மாட்டாது அதிபர் டிரம்ப் அறிவிப்பு விரிவான செய்திகள் மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் நேற்று எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் கிராமப்புற இந்தியாவில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் ஒரே இந்தியா ஒரே வேளாண் சந்தை என்ற திட்டத்தின் அடிப்படையில் நேற்று நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் தங்கள் வேளாண் விளைப்பொருட்களை விற்பனை செய்வதில் உள்ள தடைகளை களையும் பொருட்டு வேளாண் உற்பத்தி பொருட்கள் வணிக ஊக்குவிக்கு அவசர சட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது இதன் மூலம் விவசாயிகள் தங்களது உற்பத்தி பொருட்களை மாநிலத்துக்கு உள்ளேயும் மாநிலங்களுக்கு இடையேயும் தடையின்றி விற்பனை செய்ய வகை செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த திருத்த சட்டத்தின் மூலம் விவசாயிகளுக்கு பெருமளவு நன்மைகள் ஏற்படும் என்றும் கிராமப்புற இந்தியாவில் நேர்மறையான தாக்கம் ஏற்படும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் நீண்ட கால எதிர்பார்ப்பான இந்த திருத்த சட்டத்தின் மூலம் ஒரே இந்தியா ஒரே வேளாண் சந்தை என்ற இலக்கிற்கு வழி ஏற்படும் என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் விவசாயிகள் தங்கள் உற்பத்தி பொருட்களை எளிதாக விற்பனை செய்ய ஏதுவாக அத்தியாவசிய பொருட்கள் சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டுவர பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை நேற்று ஒப்புதல் வழங்கியது புதுதில்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறித்து விளக்கிய மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் வேளாண் துறையை மறுசீரமைக்கும் வகையில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இதேபோல் நாடு முழுவதும் அனைத்து துறைகளிலும் முதலீடுகளை அதிகரிக்கும் வகையில் அரசு துறை செயலாளர்கள் அடங்கிய உயர்மட்ட செயல்திட்ட குழு மற்றும் திட்டங்கள் மேம்பாட்டு பிரிவை அமைப்பதற்கும் அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் கீழ் இந்திய மருந்துகள் ஆய்வகம் மற்றும் ஹோமியோபதி மருந்துகள் ஆய்வகம் ஆகியவற்றை ஒன்றிணைத்து இந்திய மற்றும் ஹோமியோபதி மருந்துகள் ஆணையத்தை உருவாக்கவும் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்திருப்பதாகவும் அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் தெரிவித்தார் இதே அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் கொல்கத்தா துறைமுக பொறுப்புக் கழகத்தின் பெயரை ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜி பொறுப்புக் கழகம் என்று மாற்றுவதற்கும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது நமது நாட்டில் முதலீடுகளை கவர்வதற்கு அமைச்சகங்கள் மற்றும் பல்வேறு துறைகளில் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட செயலர்கள் குழு மற்றும் திட்ட மேம்பாட்டு பிரிவுகள் ஆகியவற்றை ஏற்படுத்தவும் அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட விவகாரங்களில் ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் நோக்கத்தில் இந்தியா பூட்டான் இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளவும் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது கொரோனா தொற்றை தடுக்க தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் இந்தியா வழங்கும் என்று மொசாம்பிக் அதிபர் பிலிப்பே நியூசியிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதியளித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றால் ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் ஒன்றான மொசாம்பிக் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் அந்நாட்டு அதிபர் பிலிப்பே நியூசியுடன் நேற்று தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மொசாம்பிக் நாட்டிற்கு தேவையான மருத்துவ உதவிகளை இந்தியா வழங்கும் என்று தெரிவித்தார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி மொசாம்பிக் நாட்டில் உள்ள இந்தியர்களை பாதுகாக்க எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகளுக்கு தாம் மொசாம்பிக் அதிபரிடம் நன்றி தெரிவித்ததாக தெரிவித்துள்ளார் 
மொசாம்பிக் நாட்டில் இதுவரை முன்னூற்று ஏழு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசருடன் காணொலி காட்சி வாயிலாக இன்று இருதரப்பு நல்லுறவுகளை மேம்படுத்துவது குறித்த பேச்சுவார்த்தை நடத்தவுள்ளார் இந்திய பிரதமர் மோடியுடனான இந்த ஆலோசனையின் போது கொரோனா தொற்று பாதுகாப்பு வர்த்தகம் கடல்சார் ஒத்துழைப்பு ஆகியவை குறித்து விவாதிக்க உள்ளதாக ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசன் தெரிவித்துள்ளார் மெல்பர்னில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஒருமித்த சிந்தனைகளை கொண்ட ஜனநாயகங்கள் இயற்கை வளங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் கூட்டாளிகள் என்ற அடிப்படையில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வலுவான உறவு மேலும் செழிப்பாக இந்த ஆலோசனையில் பாதிக்கப்பட உள்ளதாக கூறினார் இந்திய பிரதமரும் ஆஸ்திரேலிய பிரதமரும் முதல் முறையாக காணொலி காட்சி மாநாட்டில் பங்கேற்று பேசவிருப்பது இரு நாடுகளுக்கிடையே எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்தியா சீனா இடையே ராணுவ உயர் அதிகாரிகள் மட்டத்தில் வரும் ஆறாம் தேதி நடைபெறவிருக்கும் பேச்சுவார்த்தையில் குறிப்பிட்ட சில திட்டங்களை தெரிவிக்க இந்தியா திட்டமிட்டுள்ளது கிழக்கு லடாக் எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோட்டு பகுதியில் சீனா ராணுவத்தை குவித்து வருவதால் இந்திய தரப்பிலும் ராணுவம் குவிக்கப்பட்டு வருகிறது எல்லை தொடர்பாக இரு நாடுகளுக்கும் இடையே ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினையை தீர்க்கும் வகையில் வருகிற ஆறாம் தேதி இரு நாட்டு ராணுவ உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்கும் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது இந்த கூட்டத்தில் பதற்றத்தை தணிக்க எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து இருதரப்பிலும் குறிப்பிட்ட சில திட்டங்களும் ஆலோசனைகளும் தெரிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இப்பேச்சுவார்த்தையில் இந்திய தரப்பில் லே பகுதியின் ராணுவ உயர் அதிகாரி ஹரிந்தர் சிங் பங்கேற்க உள்ளதாக ராணுவ வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன லடாக் பகுதியில் தற்போது நிலவி வரும் சூழ்நிலை தொடர்பாக இருநாட்டு ராணுவ அதிகாரிகள் விவாதித்துள்ளனர் மேலும் அதிகாரிகள் மட்டத்தில் பத்து சுற்றுக்கும் அதிகமான பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்றதாகவும் ராணுவ வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன எனினும் இப்பேச்சுகளில் சுமூக முடிவு ஏதும் எட்டப்படவில்லை கிழக்கு லடாக் பகுதியில் சீன ராணுவம் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீரர்களை நிறுத்தியுள்ள நிலையில் இந்திய பாதுகாப்பு படையினர் அப்பகுதியில் பாதுகாப்பு பணியை உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றனர் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் நேற்று ஜார்ஜிய அதிபர் சலோம் ஜுரபிஷ்வில்லியுடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கலந்துரையாடினார் இருதரப்பு நல்லுறவுகள் குறித்தும் இரு நாட்டு தலைவர்களும் விரிவாக பேசினார்கள் வர்த்தகம் பொருளாதாரம் மற்றும் கலாச்சார துறைகளில் இரு நாடுகளும் மேலும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் அப்போது வலியுறுத்தினார் திறன் மேம்பாடு மற்றும் பயிற்சி துறைகளில் இரு நாடுகளும் ஒத்துழைப்புடன் செயல்படுவது குறித்தும் குடியரசுத் தலைவர் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார் பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்க சர்வதேச சமுதாயம் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டியதன் அவசியம் குறித்தும் இரு தலைவர்களும் பேசினார்கள் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் இரு நாடுகளிலும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் ஆக்கப்பூர்வமான செயல்பாடுகள் குறித்தும் இரு தலைவர்களும் பேசினார்கள் ஜார்ஜியா நாட்டில் உள்ள இந்தியர்களின் நலனை பாதுகாக்க மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகளுக்கும் ஜார்ஜியாவில் உள்ள இந்திய மாணவர்கள் நாடு திரும்ப அளிக்கப்பட்ட ஒத்துழைப்பிற்கும் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் அப்போது நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் பாதுகாப்புத்துறை செயலாளர் அஜய்குமாருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மும்முரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நிலையில் நாடாளுமன்ற அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் பணியாளர்கள் சிலருக்கும் அதிகாரிகள் சிலருக்கும் கொரோனா தொற்று ஏற்கனவே உறுதிப்படுத்தப்பட்டு உரிய சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது மத்திய பாதுகாப்புத்துறை செயலாளர் அஜய்குமாருக்கும் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள அஜய்குமாரின் உடல்நிலை சீராக இருப்பதாகவும் அவர் வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு உரிய சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் நேற்று அலுவலகத்திற்கு வருவதை தவிர்த்துவிட்டதாக மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன அரபிக்கடலில் நிலை கொண்டிருந்த நிசர்கா புயல் மகாராஷ்டிர மாநிலம் அலிபாகுக்கு தெற்கே நேற்று பிற்பகல் கரையை கடந்தது மிக தீவிர புயலாக உருவெடுத்த நிசர்கா புயல் கரையை கடந்த போது மணிக்கு நூறு முதல் நூற்று இருபது கிலோமீட்டர் வரை பலத்த காற்று சுழன்றடித்தது பல இடங்களில் பலத்த மழை பெய்தது ஏராளமான மரங்கள் மற்றும் மின்கம்பங்கள் சாய்ந்தன கரையை கடந்த புயல் தொடர்ந்து வடகிழக்கு திசையில் நகர்ந்து பலவீனமடையக்கூடும் என்று கூறப்படுகிறது புயல் கரையை கடந்த மையப்பகுதியான அலிபாகில் பலத்த சேதங்கள் ஏற்பட்டன 
இதேபோல் ராய்காட் மாவட்டத்தில் தானே பால்கர் புனே உள்ளிட்ட இடங்களிலும் பலத்த சேதங்கள் ஏற்பட்டன தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்த தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் इस संसार में जो कुछ है जो कोई है वह केवल राधा और कृष्ण ही है राधा और कृष्ण के सिवा इस संसार में और कुछ नहीं है एक चीज है वो क्या प्रेम राधा दिनमुम इरव वनमध मणिक प्रेम डीडी नेशनल इन श्री कृष्णा इतिहास तोडर इस सृष्टि का आधार भी है கொரோனா ஊரடங்கால் நாடு திரும்ப முடியாமல் வெளிநாடுகளில் தவித்து வரும் இந்தியர்களை அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் அமெரிக்கா மற்றும் கனடாவுக்கு எழுபத்தைந்து சிறப்பு விமானங்கள் இயக்கப்படவிருப்பதாக மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் வருகிற ஒன்பதாம் தேதி முதல் ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை இந்த விமானங்கள் இயக்கப்பட இருப்பதாகவும் இதற்கான முன்பதிவு ஜூன் ஐந்தாம் தேதி தொடங்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவின் நியூயார்க் சிகாகோ வாஷிங்டன் மற்றும் வேன்கோவர் டொரண்டோ நகரங்களுக்கு இந்த சிறப்பு விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளன வெளிநாடுகளில் உள்ள இந்தியர்கள் நாடு திரும்ப வந்தே பாரத் திட்டத்தின் மூலம் தொடர்ந்து சிறப்பு விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருவதாகவும் கொரோனா தொற்று பிரச்சினை முழுவதுமாக முடிந்த பிறகு சர்வதேச விமான சேவையை தொடங்குவது குறித்து முடிவு செய்யப்படும் என்றும் அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவில் வேகமாக பரவி கொரோனா தொற்று எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது இருப்பினும் நோய் தொற்றில் குணமடைந்து வருவோரின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருவதாக அரசு செய்தி வெளியிடுவது நம்பிக்கை அளிப்பதாக உள்ளது இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வருபவரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை தாண்டி நாற்பத்தெட்டு புள்ளி மூன்று ஒன்று சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளதாக சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சர்வதேச அளவில் கொரோனா பாதிப்பால் உயிரிழப்போரின் விகிதம் ஒரு லட்சம் பேருக்கு நான்கு புள்ளி ஒன்பது சதவீதமாக உள்ளது என்று தெரிவித்தார் சர்வதேச அளவில் கொரோனா பாதிப்பை பொறுத்தவரை மக்கள் தொகை அடிப்படையில் இந்தியாவில்தான் கொரோனா பாதிப்பு குறைவாக உள்ளது என மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைபவர்களின் எண்ணிக்கை படிப்படியாக அதிகரித்து வருவதாகவும் தற்போது குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தெட்டு புள்ளி மூன்று ஒன்று சதவீதமாக அதிகரித்திருப்பதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று ஆயிரத்து இருநூற்றி எண்பத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தைந்தாயிரத்து எட்நூற்றி எழுபத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது சென்னையில் மட்டும் புதிதாக ஆயிரத்து பனிரண்டு பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டதால் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு பதினேழாயிரத்து ஐநூற்றி தொன்னூத்தெட்டாக உயர்ந்துள்ளது சென்னையில் நேற்று ஒரே நாளில் பதினோரு பேர் உயிரிழந்தனர் இதுவரை மொத்தமாக சென்னையில் நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் மொத்தமாக இருநூற்றி எட்டு பேர் இதுவரை உயிரிழந்துள்ளனர் மாநிலம் முழுவதும் அறுநூற்றி பத்து பேர் குணமடைந்ததை அடுத்து ஒட்டுமொத்தமாக பதினான்காயிரத்து முன்னூற்றி பதினாறு பேர் இதுவரை தமிழகத்தில் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் நேற்று ஒரே நாளில் அறுநூற்றி பத்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதுவரை இல்லாத அளவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பதினான்காயிரத்து நூற்றி ஒரு பேருக்கு பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது மொத்தமுள்ள பாதிக்கப்பட்ட நபர்களில் வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து வந்த இரண்டு பேருக்கும் துபாயிலிருந்து வந்த பதிமூன்று பேருக்கும் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது வெளி மாநிலங்களில் இருந்து வந்தவர்களில் குஜராத்திலிருந்து வந்த மூன்று பேருக்கும் கர்நாடகாவிலிருந்து வந்த மூன்று பேருக்கும் தில்லியிலிருந்து வந்த ஐந்து பேருக்கும் மகாராஷ்டிராவிலிருந்து வந்த பதினாறு பேருக்கும் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது சென்னையில் இதுவரை ஒரே நாளில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரம் என்ற எண்ணிக்கையை தாண்டியதில்லை நேற்று ஆயிரத்து பன்னிரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதன் மூலமாக முதன்முறையாக இந்த எண்ணிக்கை ஆயிரத்திற்கும் அதிகமாக பதிவாகியுள்ளது சென்னையை தவிர்த்து அதிகபட்சமாக செங்கல்பட்டில் அறுபத்தோரு பேருக்கும் திருவள்ளூரில் ஐம்பத்தெட்டு பேருக்கும் காஞ்சிபுரத்தில் பத்தொன்பது பேருக்கும் திருவண்ணாமலையில் பதினாறு பேருக்கும் தூத்துக்குடியில் பதினேழு பேருக்கும் தொற்றிருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது புதுபொலிவுடன் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள இணையம் வழியாக சங்கங்களை பதிவு செய்யும் வசதியை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது 
தமிழ்நாடு சங்க பதிவு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தின் கீழ் சங்கங்கள் மாவட்ட பதிவாளரால் பதிவு செய்யப்பட்ட உரிய பதிவு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்த பதிவு சம்பந்தமான அனைத்து நடைமுறைகளும் ஸ்டார் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ திட்டத்தின் மூலம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு முதல் முழுவதுமாக கணினிமயமாக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் சங்கங்களை பதிவு செய்வதற்கு உறுப்பினர்கள் தங்கள் இருப்பிடம் அல்லது அலுவலகத்தில் இருந்தபடியே இணைய வழி உள்நுழைவு உருவாக்கி சங்க பதிவிற்கான அனைத்து படிவங்களையும் பதிவேற்றம் செய்யலாம் என்றும் அவ்வாறு பதிவேற்றம் செய்யப்படும் ஆவணங்கள் மாவட்ட பதிவாளரால் பரிசீலிக்கப்பட்டு உரிய முறையில் இருப்பின் சங்கம் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னணு கையொப்பம் செய்யப்பட்ட சான்றிதழ் அவர்களின் உள்நுழைவு வழியே அனுப்பப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் ஐந்தாம் நாள் காய்தே மில்லத் முகமது இஸ்மாயிலின் பிறந்த நாள் அரசு விழாவாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது அதன்படி திருவல்லிக்கேணி வாலாஜா பெரிய பள்ளிவாசல் வளாகத்தில் அமைந்துள்ள அவர்களின் நினைவிடத்தில் மலர் போர்வை அணிவித்து மரியாதை செய்யப்பட்டு வருகிறது ஆனால் இந்த ஆண்டு கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக ஊரடங்கு உத்தரவு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதால் நாளை காய்தே மில்லத் முகமது இஸ்மாயிலின் நூற்றி இருபத்தைந்தாவது பிறந்த நாளான அன்று அவரின் நினைவிடத்தில் தமிழக அரசின் சார்பில் சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் மட்டும் மரியாதை செய்வார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் தடை உத்தரவு காரணமாக இந்நிகழ்ச்சியில் பொதுமக்கள் யாரும் கலந்து கொள்ள வேண்டாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களில் இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகளில் அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மட்டுமே கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தின் பல்வேறு நகரங்களில் பணிபுரியும் மகளிருக்கு விடுதிகள் கட்டுவது குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் சமூக நலன் மற்றும் சத்துணவு திட்டத்துறை அமைச்சர் சரோஜா தலைமையில் நடைபெற்றது தமிழ்நாடு உட்கட்டமைப்பு நிதி மேலாண்மை கழகத்தின் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிள் திட்டத்தின் கீழ் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் சமூக நலன் மற்றும் சத்துணவு திட்டத்துறையின் அரசு செயலாளர் மதுமதி சமூக நல ஆணையர் ஆப்ரஹாம் மற்றும் தமிழ்நாடு உட்கட்டமைப்பு நிதி மேலாண்மை கழகத்தின் அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர் கர்நாடக மாநிலத்தில் இருந்து வரும் வாகனங்களை கண்காணிக்க தருமபுரி மாவட்ட எல்லையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய சோதனை சாவடியை மாவட்ட ஆட்சியர் மலர்விழி மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ராஜன் ஆகியோர் ஆய்வு செய்தனர் கொரோனா தொற்று காரணமாக நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு தளர்வுகளால் பேருந்து போக்குவரத்து தொடங்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் கர்நாடக மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ஒகேநக்கல் பகுதிக்கு வருவதை தீவிரமாக கண்காணிக்க இந்த புதிய சோதனை சாவடி அமைக்கப்பட்டுள்ளது நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் நாகப்பட்டினம் வட்டத்திற்குட்பட்ட பகுதியில் பொதுப்பணித்துறை மற்றும் நீர்வள ஆதாரத்துறை சார்பாக நடைபெற்று வரும் குடிமராமத்து பணிகளை தமிழ்நாடு நீர் பாதுகாப்பு மற்றும் நதிகள் சீரமைப்பு கழக தலைவர் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குநர் சத்யகோபால் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் அப்போது குடிமராமத்து பணிகள் நடைபெறும் இடங்களில் ஆறுகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றவும் ஒப்பந்த புள்ளியில் உள்ள அனைத்து விவரங்களின்படி பணிகள் தரமானதாக அமைய வேண்டும் என்றும் சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலர்களை அவர் அறிவுறுத்தினார் இந்த ஆய்வின் போது நாகை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பிரவீன் பனாயர் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள நெல்லுக்கான ஆதார விலை உயர்வுக்கு காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள விவசாயிகள் மத்திய அரசுக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் காஞ்சிபுரத்தை அடுத்துள்ள கீழ்கதிர்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் தாங்கள் தொடர்ந்து நெல் சாகுபடி செய்து வருவதாகவும் அரசு அறிவித்துள்ள விலை உயர்வு தங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் மத்திய அரசு இவ் குறைந்தபட்ச ஆதார விலையாக ஐம்பத்தி மூன்று ரூபாய் குவிண்டாலுக்கு உயர்த்தியுள்ளது மிகவும் வரவேற்கத்தக்க உள்ளது நன்றி இந்த கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற நம்ம விவசாயிகள் அந்த குவிண்டாலுக்கு ஐம்பத்தி மூன்று மத்திய அரசு ஏற்றி கொடுத்ததுனால மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவிக்கிறேன் மேற்கொண்டு எல்லா விவசாயம் பயனாடி மாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறேன் மத்திய அரசு வந்து குவிண்டாலுக்கு நல்லா உயர்ந்து கொடுக்குறாங்க வேலைவாய்ச்சி பரவாயில்ல நம்மளுக்கு வந்து மாஜிலும் கொஞ்சம் நல்லா வளர்ந்தது வேலைவாய்ச்சும் போட்டு கொடுக்குறாங்க ஒன்றும் குறை இல்லை கவர்மெண்ட்டில் நம்ம கொடுத்து நல்ல சந்தோஷம் தான் ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷமாக தொடர்ச்சியாக விவசாயம் பண்ண வரோம் அது முன்னே பழைய நெல் ரகங்கள்லாம் பயிரிட்டு இருந்தோம் இப்போ கோ ஐம்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தஞ்சு ஏழு முப்பத்தி ஏழு பல ரகங்களை பயிர் வைக்கிறோம் இரு இருந்தாலும் இயற்கை சீற்றங்களுக்கு நிறைய பாதிக்கப்படுது அப்படி இருந்தால் இப்போ கோ மத்திய அரசு வந்து இந்த குவிண்டாலுக்கு இந்த விலை ஏற்றி கொடுத்தது எங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி
உலக புகழ்பெற்ற தஞ்சை பெரிய கோயில் என்று அழைக்கப்படும் தஞ்சை பெருவுடையார் ஆலயம் கொரோனா வைரஸ் காரணமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கால் மக்கள் நடமாற்றமின்றி வெறுச்சோடி காணப்பட்டது மாமன்னர் ராஜராஜ சோழனால் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட தஞ்சை பெரிய கோயில் தமிழர்களின் கட்டிடக்கலைக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிறது உலக அளவில் சுற்றுலா பயணிகளிடம் இந்த ஆலயம் ஒரு சிறப்பான இடத்தை பெற்றுள்ளது ஊரடங்கு உத்தரவின் காரணமாக வழக்கமாக வெகு விமர்சையாக நடைபெறும் சித்திரை திருவிழா இந்த ஆண்டு ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பது பக்தர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை அளிக்கிறது இருப்பினும் கோவிலில் வழக்கம்போல் நடைபெறும் பூஜைகள் பக்தர்கள் யாருமின்றி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது புதுச்சேரியில் புதிதாக ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியானதால் அங்கு சிகிச்சை பெறுவோரின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தேழாக அதிகரித்துள்ளது என்று புதுச்சேரி சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் மோகன்குமார் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் புதுச்சேரியில் ஊரடங்கில் தளர்வுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் நாளுக்கு நாள் கொரோனா நோய் தொற்று அதிகரித்து வருவதாகவும் வரும் காலங்களில் கொரோனா பாதிப்பு மேலும் அதிகரிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் புதிதாக நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டவர்களின் ஆறு பேர் ஜிப்மர் மருத்துவமனையிலும் ஒருவர் அரசு கோவிட் மருத்துவமனையிலும் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் கொரோனா நோய் தொற்று பெரும்பாலான உலக நாடுகளில் பரவி உலகையே முடக்கி வைத்துள்ளது நோய் தொற்றின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வருபவர்களின் எண்ணிக்கையும் வெகுவாக உயர்ந்து வருகிறது உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபத்தைந்து லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்றி அறுபதாக உள்ளது முப்பத்தி ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி நான்காயிரத்து முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றாக உள்ளது கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் அமெரிக்காவில் அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பத்தொன்பது லட்சத்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூன்றாக உள்ளது குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரத்து அறுநூற்றி எழுபதாகவும் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஒன்பதாயிரத்து நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டாக பதிவாகியுள்ளது பிரேசிலில் ஐந்து லட்சத்து எண்பத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்றி அறுபத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து ஐநூற்றி அறுபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அந்நாட்டு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை நான்கு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்றி எழுபத்தி ஏழாக உள்ளது ஸ்பெயினில் இத்தொற்றுக்கு இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்றி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இலங்கையில் நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான தேதியை முடிவு செய்ய வரும் திங்கட்கிழமை இலங்கை தேர்தல் ஆணையத்தின் கூட்டம் நடைபெறும் என்று அந்நாட்டு தலைமை தேர்தல் ஆணையர் மஹிந்த தேசப்பிரியா தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்று பரவி வரும் சூழலில் தேர்தலை தடுத்துவதில் உள்ள நடைமுறை சிக்கல்கள் குறித்தும் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அக்கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் போது ஒவ்வொரு வாக்குப்பதிவு மையங்களிலும் ஒரு சுகாதார பணியாளர் நியமிக்கப்படுவார் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் அரசியல் கட்சி தலைவர்களுக்கும் சுகாதார நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது தொடர்பான வழிமுறைகள் வழங்கப்படும் என்றும் அவர் அறிவித்துள்ளார் முன்னதாக இலங்கையில் கடந்த ஏப்ரல் இருபத்தைந்தாம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்ட நோய் தொற்று பரவல் காரணமாக வாக்குப்பதிவு ஒத்திவைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வரும் போராட்டத்தை அடக்க ராணுவத்தை பயன்படுத்த தாம் விரும்பவில்லை எனவும் அதற்கான தேவை இருக்காது என தாம் நம்புவதாகவும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவில் ஆப்பிரிக்க வம்சாவழியைச் சேர்ந்த ஜார்ஜ் ஃபிளாய்ட் கொல்லப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அமெரிக்காவின் பெரும்பாலான இடங்களில் போராட்டங்களும் அதனைத் தொடர்ந்து வன்முறை சம்பவங்களும் நடந்து வருகிறது இதனால் அங்கு கடுமையாக சட்டம் ஒழுங்கு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டுவர இராணுவத்தை ஈடுபடுத்தப் போவதாக அதிபர் ட்ரம்ப் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தார் ட்ரம்பின் இந்த முடிவிற்கு பல்வேறு தரப்பினரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில் இதுகுறித்து விளக்கம் அளித்துள்ள ட்ரம்ப் ராணுவத்தை ஈடுபடுத்துவதற்கான தேவை ஏற்படாது என்றும் இருப்பினும் சூழ்நிலையை பொறுத்து முடிவு எடுக்கப்படும் என்றும் கூறியுள்ளார் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை வழங்கும் வகையில் பிரத்யேக உயிர்காக்கும் சுவாச கருவிகளை தயாரிக்க நாசாவால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள மூன்று இந்திய நிறுவனங்களுக்கு அமெரிக்கா பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது 
இது தொடர்பாக ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அமெரிக்காவில் தெற்காசிய விவகாரங்களுக்கான வெளியுறவுத்துறை பிரிவு உலகம் முழுவதும் இருபத்தோரு நிறுவனங்களுக்கு கொரோனா தொற்று நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை வழங்கும் வகையில் பிரத்யேக உயிர்காக்கும் சுவாச கருவிகளை வடிவமைக்க அனுமதியை நாசா வழங்கியுள்ளதாகவும் இந்தியாவில் மூன்று நிறுவனங்களுக்கு இந்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதற்காக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது கொரோனாவை எதிர்கொள்ளும் பணியில் இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் இணைந்து செயல்படுவதை இது உறுதி செய்வதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஓரிரு இடங்களில் இன்று லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அந்த மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஓரிரு இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்சமாக கரூர் பரமத்தியில் முப்பத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று பணிபுரியும் பள்ளியிலேயே ஆசிரியர்கள் தேர்வு பணியில் ஈடுபடக்கூடாது கல்வித்துறை உத்தரவு தினத்தந்தி புதுவையில் காது கேளாத மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் உதவும் தனித்துவமான முகக்கவசம் அறிமுகம் தினமணி பொய் செய்தியை நம்பாதீர்கள் ஆவின் நிர்வாகம் வேண்டுகோள் தினமலர் சென்னை மாநகராட்சி பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் மூலம் பாடம் நடத்தப்படுகிறது தினகரன் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றை நீக்க ரெம்டெசிவிர் மருந்து சோதனை இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் மத்திய அமைச்சரவையில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் கிராமப்புற இந்தியாவில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ஜார்ஜிய நாட்டு அதிபருடன் தொலைபேசியில் பேச்சு வர்த்தகம் பொருளாதாரம் மற்றும் கலாச்சார நல்லுறவுகள் குறித்து ஆலோசனை பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசனுடன் காணொலி காட்சி மூலம் இன்று கலந்துரையாடல் இருதரப்பு நல்லுறவுகளை மேம்படுத்துவது குறித்து இரு தலைவர்களும் பேசுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் அமெரிக்கா கனடாவுக்கு எழுபத்தைந்து விமானங்கள் இயக்கம் ஜூன் ஐந்தாம் தேதி முன்பதிவு தொடங்கும் என மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தகவல் நாட்டில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோர் சதவீதம் நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி மூன்று ஒன்றாக உயர்வு தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் ஆயிரத்து இருநூற்றி எண்பத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று அமெரிக்காவில் போராட்டத்தை அடக்க ராணுவம் பயன்படுத்தப்பட மாட்டாது அதிபர் டிரம்ப் அறிவிப்பு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்